najčešće je teško davati recept nekom drugom i kazati nekome kako treba da radi, tako da ne bih htio da to bude pretenciozno, ali jedna od stvari koju mi smatramo da je važna je da smo učili brzo na našim greškama. Znači, treba omogućiti ljudima da prave greške, treba brzo shvatiti kad smo napravili grešku i što brže reagovati. I čini mi se da je to možda nama pomoglo da napravimo i da uradimo nešto bolje. Znači, greške koje smo pravili i u samom timu, i u načinu rada kako tim radi, pa i u ljudima koji su bili u timu, koje smo mogli da zamenimo firme koje smo kupovali, ako nisu dobro radile, da brzo ih prodamo ili da ih zatvorimo, su pomogli da napravimo veći uspeh. I ja mislim da posebno u ovoj našoj okolini pravo na pravljenje greški je vrlo, vrlo malo. Nama se greške ne opraštaju, a ako gledate sve ove velike i Steve Jobs i Jeff Bezos u Amazonu, ako čitate njihove biografije, oni su pravili mnogo, mnogo grešaka i na greškama mnogo učili i tako napravili svoje velike firme. Ja u početku kad sam pravio greške nisam mogo spavam noću sam. Celu noć razmišljio da li sam mogo nešto bolje da uradim. Onda sam pročitao te knjige o njima i shvatio da u suštini moj broj grešaka je manji nego njihov, imam prava na njih, sad bolje spavam. Ja bih najviše volio da vam kažem sad, mi smo spravili to, završili to, mnogo dobro radi, međutim, nažalost, to nije tako. To je jedan proces koji je bez prestanka, nikad se ne završava digitalna transformacija, stalno moramo se prilagođavati. Zašto? Zato što mi živimo u vreme digitalne revolucije. I revolucija još nije završena i nikad neće biti završena, to se stalno menja. Ali, daću vam samo primjer šta smo mi uradili kada smo shvatili da ne možemo da zadovoljimo naše korisnike i da kreiramo za njih dodatnu vrednost onako kako bi mi želili. Mi smo tada podelili firmu u tri različite grane, u tri stuba smo napravili, jer smo shvatili da je skoro nemoguće da promenimo kulturu ovih velikih članica naše grupe koje mi imamo preko noći i shvatili smo da za nas najbolja strategija je da dodamo još jedan stub koji se zove New Frontier Innovation, gde smo krenuli sa sasvim drugim principom rada, gde su start-up firme, gde su novi proizvodi okrenuti ka digitalnom načinu rada, okrenuti ka digitalnoj ekonomiji, odnosno pomoći našim korisnicima i našim klijentima da startuju u digitalnoj ekonomiji, da prošire svoje mogućnosti u digitalnoj ekonomiji. I ta grana, taj stup ima različite i ciljeve i različite KPI, različitu dinamiku razvoja, jer vam je potpuno različno da upravljate jednom firmom koja ima hiljadu ljudi i koja se zasniva na izuzetnoj egzekuciji, izuzetnoj operativnosti, performansama, fokusu na svaku sitnicu u operativi i ova druga koja je start-up i koja se fokuse na totalno druge ciljeve i koja ima potpuno drugu dinamiku, a na kraju drugu kulturu. Tako da mi pokušavamo da priđemo tom problemu sa tog aspekta da imamo u stvari različite kulture u istoj grupi. Ja mislim da je to vrlo dobro pitanje i osnova je ovoga što se danas dešava i osnova je u stvari nerazumevanja koje se javlja kod velikih preduzeća. IT je od uvek bio optimizacija procesa u firmama i to je donelo dosta poboljšanja u smislu efikasnosti kako određeni procesi se odvijaju na predilo poslovanje. Vi ne možete zamislite danas da rezervište kartu bez, avionsku kartu bez u backgroundu da imate jedan dobar IT sistem koji strašno brzo, efikasno radi i tako dalje. I problem je taj da vi sada imate ta industrijska preduzeća koja dolaze iz industrijske iz industrijskog vremena, još uvek, da ta industrijska preduzeća ponašaju se i dalje po istom principu. Znači, oni i dalje gledaju kako da optimiziraju svoje unutrašnje procese. I tu IT definitivno igra ogromnu ulogu. I digitalna revolucija na neki način. Internet isto, ako koristite internet, vi možete brže, efikasnije da odradite neke poslove. Ali nećete promeniti svoj biznis. Znači, poboljšate za 10, 5, 4 procenta ali nećete promeniti svoj biznis. 
posle pojavljivanja interneta i ovo što se danas zove digitalnom revolucijom, stvari u tome da ljudi moraju da stanu i da razmisle o svojoj strategiji. To baš što ste i vi uradili. Vi ste razmislili o svojoj strategiji i rekli mi nećemo više da štampamo neki časopis, da ćemo pređemo online. Vaš krug korisnika se promenio, vaš ekosistem se promenio, vaš biznis model se promenio, vi radite na potpuno drugi način. To isto važi i za velika industrijska preduzetja. Start-upi, oni se lako uklope, oni krenu sve digitalno od nule. Njima ne treba da menjaju ništa. Ali velika, veliki telekom i velike banke moraju da se menjaju jer je pritisak na njih ogroman. I najveći, jedan od velikih prima, i znate, mi imamo iBanking koji je ovde u Srbiji vrlo popularan, koriste ga mnoge banke. I oni su prebacili ogroman broj transakcija na online sa time. Ali još uvek ne povećavaju promet i ne povećavaju profit zbog toga, zato što imaju istu strukturu koju su imali i ranije, imaju iste troškove koju su imali i ranije. I morate to da promenite. Morate promenite biznis model, da promenite ekosistem, da se na drugi način okrenete prema korisniku, da bi postigli rezultate. I zato taj IT ima dvostruk ulogu. S jedne strane je bio optimizacija unutrašnjih poslova, a s druge strane predstavlja samo platformu za stavljanje za strateške odluke, za promenu strategije, za promenu poslovnog modela koji onda omogućava da se radi na drugi način. Ali to zahteva jako mnogo i ne može da se radi od ozdo na gore i to je problem IT-a na nas, zato što oni su navikli da rade na optimizaciji procesa, sad se moraju menjati poslovni modeli. I to je osnova kako treba prići digitalnoj transformaciji u sledećem periodu. Posmatrati strategiju i poslovne modele, kako ih optimizirati i prilagoditi novoj situaciji u kojoj se nalazimo, koja je 100% digitalna. I to je najveći problem industrijskih preduzeća. Kao i svaka druga grana industrijska, opet poslovni sistem, odnosno biznis model zbog digitalne revolucije sada definitivno utiče i na IT firme. Gledajte šta se dešava. Google, Apple postoju ogromni, globalni, konkurišu svima nama IT firmama. I IT firme kao i druge grane industrije moraju da se prilagode tom novom načinu rada. I imat ćemo sve više i više problema sa tim da naš ekosistem se menja, kao poslovni ekosistem se menja, menja se naš poslovni model i menja se kultura koju moramo da imamo. Vi morate brže da reagujete, morate da ste posvećeni kastemeru, kupac mora da bude u centru, morate da budete transparentni i otvoreni. Ja uvijek dajem onaj primer prodavca automobila na velikom parkingu gde ima stotine automobila u američkim filmovima, znate, on je trlja ruke kad mu ne ilazi familija koja će sada da proda najgori auto za najveće pare i onda zato što je to uradio stave mu sliku na Tamo da je prodavac meseca, toga više nema. Kad dođete sa vašim smart telefonom, pametnim telefonom, vi možete da kontaktirate sledećeg prodavca koji je na 500 metara dalje i da vidite da ovaj sada ne nudi dobar posao i oni gube. Ta otvorenost je izuzetno važna i mi svi moramo da se prilagodimo tome. IT, to vam je kao i šuster, IT je kao bučar, oni uvek nose najgore cipele, tako i mi mi ćemo vratno biti poslednji koji ćemo da se potpuno organizujemo i promenimo svoj poslovni model. Vrlo dobro pitanje. Prvo, ne znam odakle imate 10%, to mi nije... Sa našeg sajta. Sa našeg sajta, dobro. Dobro. 10% je neka prosječna vrednost u Srbiji, je 2 do 3% je svega. Ono što se smatra za, ajde kažem, online prodajom ili što ide preko interneta. Međutim, to je samo prividno. Znate, bili smo na nekim razgovorima, sad je bio onako pa oniko forum, pa smo o tome razgovarali, ja sam vodio jedan panel tamo i tako su mi pitanje postavili kao, pa šta vi pričate, 2 do 3% je svega prodaja. I onda ih ja pitam u sali, bilo je ono, možda 200-300 ljudi, i ja ih pitam, hajde nekad dignu ruku oni koji kupuju online. I stvarno digne njih, nebitno, 10% možda. A ja kažem, a vi drugi? Oni kao, ne, nikad. Nećemo, meni ne bi dali ni kartice. No, dobro, rekao, u redu, ali kupio neko od vas neki proizvod već, televizor, veš mašinu, ma bilo šta je, ste kupili u posljednje vreme. Oni kao, jesu, dignu ruku njih dosta. 
Ja ih pitam, a kako ste to kupili? A kažu, prodavnicu, otišu prodavnicu. U redu, a kako ste počeli da gledate? A i kažu, pa otišli na Google, pa videli na internet. Rekao, gdje jeste, vi niste fizički kupili, a u stvari ceo proces kupovine i odluku ste doneli online. Idete kad hoćete da uzmete kredit prvo na kameticu ovde u Srbiju, da uporedite kamate. Ljudi to ne računaju kao deo kupovine. Taj put ceo je dovodi do toga da je sada možda, ne znam, u Srbiji 50-60% svega značajnijeg što kupujete. Naravno ne hleb, ali čak i to gledate online. A ovaj, vi u stvari kupujete online. I ako to shvatimo, onda shvatimo da je potencijal ogroman, shvatimo kolika je važnost svega toga i onda krećemo da radimo na tome. Da li su naše firme spremne? Ja mislim da sve firme u svetu, nema veze naše ili tuđe, su spremne da to urade. Problem je u tome da oni moraju da donesu odluku da to ne rade od ozdo i da ne rade optimizacijom unutrašnjih procesa, nego da razmišljaju o tome da promene svoju strategiju. Da prilagode svoju strategiju tim novim uslovima digitalne ekonomije. Ako to uspeju da urade, ako uspeju da shvate koji su to potencijali, Ja ne vidim ni jednog CEO-a, ni jednog direktora firme koji neće da prihvati nešto što mu donosi bolji rezultat. Prema tome, mislim da svi su spremni, samo im treba pomoći da to uradi. A to je vrlo diskutabilno, zato što, baš ovo što smo govorili, imate dva nivoa. Imate nivo gde firme pokušavaju kroz IT da rade tu digitalnu transformaciju i smatraju da je to najbolji put. Međutim, taj put očito ne donosi one rezultate koji su, ajde da kažem, željeni, ako ne i očekivani. Znači, digitalna transformacija mora da se radi od ozgova, mora da se radi iz biznisa. Naši, a i drugi direktori, dovoljno su pametni, dovoljno znaju o IT-u da mogu da posmatraju to, oni znaju koje su nove tehnologije i mogu da posmatraju sa biznis aspektu. Vi morate da odnesete strateške biznis odluke. I imaju onda dve uloge koje IT i CIO mogu da igraju. Jedno je da se oni priključe tome i da budu deo donošenja tih strateških i biznis odluka, znači novih digitalnih strategija, ali stvarno strategija. Digitalna strategija se često zove i podrazumeva da vi samo malo optimizirate vaš IT. To nema nikakve veze s digitalnom strategijom, to je IT strategija. I drugi način je da top management donese odluku kako će se ići u digitalnom transformaciju, a da CIO bude izvršitelj toga. I jedna i druga su legitimne i sasvim korektne. Samo je pitanje onda CIO koliko je on sposoban, koliko on poznaje biznis i koliko je spreman da učestvuje u tom procesu. Ja sam imao prilike da vidim CIO koji je vrlo dobar i zna poslovanje firme i razume poslovanje firme zbog toga što je učestvao u mnogim primjenama mnogih sistema, implementaciji mnogih sistema koji su biznis orijentisani, odlično poznaje poslovni sistem svoje firme i odličan je sagovornik za promenu biznis strategije. A video sam i one koji u stvari su više na nivou odelenja nabavke. Jer oni više se bave nabavkom, kao purchasing, oni se bave time da smanje cenu, da uđu u budžet i uopšte ne razmišljaju o poslovnim rezultatima same firme. Ova situacija u kojoj se mi nalazimo, digitalne revolucije, zahteva zaista vrlo seriozan pristup tome kako ići dalje, analizirati šta je to što su specijalne kompetence, znanje, iskustvo firme i kako on može optimalno se koristi koristeći sada sve stvari koje donosi digitalna ekonomija. I ako to pogodite, ako to napravite, onda IT je vrlo važan partner da to izvrši. Ili, čak, kažem, ako CIO ima znanje, on učestvuje i u kreiranju toga. Ako ne, onda se IT pretvora u samu servis službu koja treba da izvršava to što top management hoće. Dakle, to jeste jedan od problema, zato što već poslednjih nekoliko godina, koliko se govori o digitalnoj transformaciji, čak i velike konsultantske kuće su išle metodom, oni to nazivaju SMAC, Social, Mobile, Analytics and Cloud. I išli su od ozdo na gore i tvrdili su da to je optimalna strategija da se, ako poboljšate vašo prisutstvo na socijalnim mrežama, ako imate mobilne aplikacije, ako imate bolju analitiku, ako sve stavite u cloud, to je dovoljno, to se zove digitalna transformacija. Ali, nažalost, to nije tako. U poslednjih godinu dana otprilike 
i ovi veliki, a tu računam, ne znam, Deloitte, Accenture, Capgemini, svi oni su počeli da govore o tome da postoje dve odvojene stvari. Jedno je optimizacija unutrašnjih procesa koja se radi s makom, da vi koristite sve te stvari koje su sada nove i da optimizirate neke od procesa koje već postoje u vašoj organizaciji i drugo je menjenje strategije inventivnost u smislu digitalne ekonomije. Pazite, mi smo uvek imali inventivnost kao jako važnu stvar, uvek ako ste vi inovativni, inventivni, nešto novo izmislite. Međutim, to je uvek bilo jako, jako teško, zato što toliko ima firmi u svetu, konkurencija. Ali sada postoje pravila. Ako se vi posvetite da radite inovaciju na bazi onoga što vi već znate i radite, što umete, i povežete to sa digitalnom ekonomijom i internetom, kako da to optimizirate, tu je malo smanjeno područje vaše inovacije. Vi lakše možete, postoje recepti za to kako to da se radi. I mi to propagiramo već godinama, a sada vidim da su počeli i ovi veliki da propagiraju i mislim da je to pravi put. I mi nudimo isto i našim klijentima da im pomognemo. Mi radimo digital strategy workshop, znači sa njima radimo na tome da im pomognemo da zaista krenu ne od IT-a, nego od biznisa i da napravi. Već smo radili, imamo vrlo pozitivne iskustva sa puno firmi s kojima smo radili, uključujući neki u Srbiji, rezultati su vrlo dobri. Vrlo često, pogotovo u Srbiji, se pominje IT kao jedan od mogućih izlazaka iz krize, generatora, da kažem, novih poslova, izlaska iz krize, jer kod nas postoji dovoljno fakulteta i dovoljno obrazovnih ljudi koji se time zanimaju. Investiranje u razvoj novih inovacija u IT-u su mnogo niže, ta barijera je mnogo niža da uđete u taj posao, nego ako hoćete da uđete u neke od poslova koji su gde je finansijski kapital, gde kapital je neophodan da bi se startovalo i to veliki kapital. Ovo nije tako kapital intenzivna ili aset intenzivna grana i to jeste velika šansa za zemlju kao što je Srbija. Nažalost, mi smo jako spori u tome. Država ima ogroman uticaj, da će vam primer samo, vi ne možete još uvek, iako postoji zakon o elektronskom potpisu, vi ne možete da ga koristite, vi ne možete da napravite ugovor sa bankom online. Vi morate da odete u banku to da potpišete. Bez obzira što, kažem, to postoji. Postoje i ovi authority, certification authority, ali opet vi ne možete. Vi na ličnoj karti imate isto vaš, ako imate čip, imate digitalni problem, ali to se ne primenjuje. I to je veliki, veliki problem. U zemlji Srbiji, ja ne imam podatak za 2014. godinu, ali 2013. Narodna banka Srbije je objavila 200 miliona eura je plaćeno kreditnim karticama za online kupovine. Od tih 200 miliona eura, 192 miliona eura je otišlo u inostranstvo. 8 miliona je plaćeno u Srbiji. Ja da sam nešto u neki faktor u bilo kom poslovanju, kad bi video takav rezultat, ja bi učinio sve moguće da tih 192 miliona vratim u zemlju. A to možete samo time što će zakonski propisi da budu prilagođeni novom digitalnom poslovanju. I to mora da se uradi. Druga stvar je, mi težimo, prilagodimo naše zakone Evropskoj uniji, da ih prilagodimo sa Evropskoj unijom. A mi treba da težimo da preskočimo Evropsku uniju i da imamo zakone koji će da budu još moderniji i da budu prilagođeni ovim novom digitalnom poslovanju. I da budemo ispred njih, a ne da samo kopiramo nekog drugoga. Naravno, treba da koristimo njihove iskustva, to je vrlo velika vrednost, ali mi možemo i da ih preskočimo. Mi možemo da damo specijalne porezke olakšice za digitalne firme koje bi došli i odavde to radili. Ima milijon načina da se to pomogne i da se radi na taj način da se podrži ta digitalna ekonomija koja definitivno osvaja svet i vrlo brzo i mi imamo šansu da se tu uključimo ako nešto uredimo, ako ništa ne uredimo, a tu je država vrlo važan faktor. U svakoj revolucija nije završena, znači menjaće se još mnogo, mnogo stvari. Evo, pogledajte sada pre, znači, mesec dana, nema ni mesec dana, dve nedelje, Apple je objavio svoj sat. Taj sat u roku od 
vrlo kratkom roku je proda 2 miliona i 300 hiljada, još nema procena, to je samo procena, ali 2 miliona i 300 hiljada komada. To će da promeni način poslovanja, od sad ćete imati i neke primene koje u raznim oblastima koje ćete koristiti sad kao vrlo važan komunikacijoni kanal. I ne možete da završite na onome što jeste, evo primjer ću vam dati, osiguravajuća društva će da krenu da na da analiziraju vaš krvni pritisak kroz sat, da će da vas prate, ako vam se nešto desi, oni mogu da procene da li ste vi pali, da li ste imali sudar. To su sve stvari koje omogućavaju jedan novi pristup u radu. I vi morate da se tome prilagođate, a stvari će se tek menjati. Tako da u tom smislu to je nezavršeni proces. Druga stvar je, postoje dve te teorije kako mi možemo da pomognemo da se potražnja poveća. Jedno je da ovo guramo novac u ljudima, da oni više kupuju i da ih bombardujemo s tim reklamama da moraju da kupe i da poseduju jednu ili drugu stvar. I druga je da inovacijama to radimo. Evo vam Apple. Oni su napravili sat i sad će da prodaju, čak postoji analiza da ako iduće godine prodaja sata bude dobra i ako im se dobro bude prodavao sat koji je od zlata, 18 karatnog zlata napravljen, da može da se desi da će Apple da kupi i da će im biti potrebna jedna trećina ukupne svetske proizvodnje zlata. I oni će da nanesu prvi ozbiljan udar jednoj grani industrije koja je, gde je monopol ima švajcarska, ti luksuzni satovi, švajcarska ima 100% monopol u tome, ili 90 i nešto, to je 18 milijardi dolara tržište. I oni će da uđe na tu tržište preko noći. Te stvari se dešavaju kroz inovaciju, a ne kroz guranje potražnje. Isto, da ću vam još jedan primer koji ide u tom pravcu. U Las Vegasu je bila ona velika izložba sad u februaru novih proizvoda. Mercedes je predstavio svoj F015 automobil koji je sam došao bez vozača na deo gde je izložba bila. Hajde zamislite samo šta će se desiti ako za deset godina, a Volvo već objavljuje 2017. će prvih sto automobila serijske proizvodnje da proda u Geteborgu, u Švedskoj i da ih testira. Šta će se desiti ako vi ne imate, ako vam vozač nije potreban? Pa ćete vi da kupujete automobil ili ćete preko telefona samo da ga naručite i još da mu kažete usput kad budeš išto svrati do ideje i donesi mi ono što sam naručio i idi do hemijskog čišćenja, uzmi moje odelo i donesi mi jednu flašu šampanjca i malo cveća, jer ću ja sa mojom dragom da idem da se vozim malo automobilom, pa bi pio šampanjac, pošto ne vozim, imam prava i mogu. I ako idete na takav jedan izgled, onda ćete da naručite malo veći auto ili posle toga jedan malo manji auto. Odjednom mi nećemo više da posjedujem auto. Zašto bi se mučili sa osiguranjem? Znate ko će da ima auto? Imat će ga ili Uber, ili će ga imati DHL, ili će ga imati neko drugi koji će da poveže to sve zajedno sa isporukama, sa... Svet će se promeniti i ako mi želimo da se uključimo u taj svet, mi moramo sve to da pratimo. To je ono što je izuzetno važno. I mi imamo dobre ideje i najlepše je kad vi verujete u svoje ideje. To je uvek pozitivno i to treba podržati. Međutim, s druge strane treba biti i realan. Ja sam vrlo često na tim start-up eventima. Tačno je, mi imamo... Ima dosta rešenja, mnogo od njih su kopija stranih rešenja, samo prilagođena za naše tržište, tako da nisu baš sva inovativna. Ima i dobrih i interesantnih. Ja mislim da to što mi slušamo i donosimo informacije o Silikonskoj dolini, o San Francisco i kako firme dobijaju milijarde i milijarde, pogotovo start-upovi, čak i negativno utiče na na neke od tih start-upova. S jedne strane, to je dobro zato što oni kreću. Ja mislim, to treba podržati obavezno. To je jedna od stvari koja može da pomogne svakoj zemlji, svakoj industriji i to treba podržati. Ali s druge strane, treba biti realan. Naša firma ima 2000 ljudi. Mi radimo u 17 zemalja. Mi pravimo 210 miliona eura prometa. Mi ne možemo da platimo ni jednu firmu start-upa i da pomognemo nekoj start-up firmi da im damo 10, 20 i 30 miliona, a oni još ništa nisu prodali. Mi možemo pomognemo tim firmama da dođu na ovo naše tržite. Mi možemo da ih dovedemo do naših kastamera. Mi možemo da im kažemo i da im pomognemo da se razvijaju. Ali to je u okviru našeg tržišta. Mi nismo Amerika. Mi nismo jedno ogromno tržište u Americi. Mi nismo Silicon Valley. 
Mi moramo da radimo u okvirima u kojim radimo. I mi nudimo start-upu, mi zovemo to super smart money, zato što im mi nudimo da investiramo u firmu, mi im nudimo našu sales mrežu, da im pomogne da to prodaju po ovim svim zemljama, ili bar da dođu u kontakt sa kupcima koji će da im realno odgovore da li to ima smisla ili nema smisla, i kada dođe, ako dođe do egzekucije tog projekta, da mi pomognemo da kontrolišemo taj projekat i da to ostvarimo. To smo već ostvarili. Mi smo sada broj jedan za taj cloud brokerage servis u Evropi. Imamo u Rusiji 96 miliona potencijalnih kupaca, imamo Telekom Austrija grupu, znači jedno 130 miliona potencijalnih kupaca. To je došlo od jedne male firme koju smo mi u Sloveniji, sa kojom smo napravili partnerstvo u Sloveniji. I oni sada preko naše prodajne mreže su dobili izlaz u svijetu. To je način da se radi u ovim našim okvirima. Ako neko stvarno ima takvu ideju, da može da ode u Silicon Valley, ja mu preporučujem da ode tamo. Tamo su milijarde. Tamo je mogućnost da napravite veliki biznis. Ali toga ima jako, jako malo. I, nažalost, i zbog načina na koji smo mi obrazovani i kako smo mi rasli, mi nemamo tu podlogu da bi mi napravili dobre firme. Najčešće ti koji kažu da imaju dobre ideje su grupa programera koji znaju taj deo posla. A to je samo jedna strana medalje. Vi morate da imate i prodaju, i management, i marketing i da odradite to kako treba. Ja kad gledam strane start-upove, oni uvek dovode vrlo iskusne CEO-ove koji nikako nisu učestvovali u razvoju tog produkta, dovode marketing menadžeri i partner menadžeri koji su izuzetno iskusni i imaju background ili radici za neke multinacionalne kompanije i na više tržišta, a sami tvorci ideje su uglavnom u razvoju i CTO-ovi, Chief Technology Officer. I tu vam je isto dobar primer Nespresso, koji je sada jako popularan. Oni kad su krenuli, čovek koji je to izmislio, deset godina je pokušavao sa tim projektom da napravi nešto i nije uspio, dok nisu smenili onoga koji je bio inovator i koji je to izmislio i napravili drugi biznis model i sada vam je Nespresso jedan od najboljih sistema na svetu, ja ne znam, njihovi profiti su ogromni, prave ogromne pare, eto, to vam je primjer. Tako da, ja mislim da tu ima i jedna i druga strana, ako neko ima toliko dobar produkt, nek nam se slobodno javi, mi ćemo mu, ako ništa drugo dati jednu otvorenu i transparentnu jedan transparentan feedback, šta mi mislimo da li je to dobro ili nije, za ovaj deo posla koji mi znamo i kojim se mi bavimo, a mi se bavimo uglavnom prodajom velikim firmama i radom sa velikim klijentima, ta industrijska preduzeća koja sad prelaze u digitalno. Znači, to je naše, ako je to njihovo tržište, mi možemo definitivno da im pomognemo i nek nam se jave, mi ćemo sa zadovoljstvom da pogledamo. Tu ulazimo, opet vraćamo se na poslovni model. Poslovni model ima nekoliko definicija kanala kako se prodaje i načina kako se održava veza sa kupcima. Mi smo u našoj prošlosti koristili uglavnom personalni kontakt sa kastamerima, pošto radi se o velikim firmama s kojima mi radimo. I vi ste potpuno u pravu, sada se to menja i ta rešenja koja su bila za velike firme sada se spuštaju na niži nivon tako da koristići i cloud rešenja i software za servis rešenja sada i male i srednje firme imaju dostupa do tog softvera ili do tih rešenja ili do tih servisa koje pre nisu mogli da imaju i definitivno prenošenjem kanala i reorganizacijom poslovnog modela smanjuju se troškovi samim tim se smanjuje i cena Smanjuju se i zahtevi kupca. Oni su sad spremni da prihvate da će 80% da bude već predefinisano, da će vrlo malo izmjena da bude. Pre je bilo sve custom made, tailored, i kad radite s bankom, to sve mora da bude za tu banku. Sad mora da bude samo marketinjski deo sa njima, a ostalo se prihvata tako kako jeste da bi se smanjili troškovi. Tako i mi isto. Mi smo fokusirani na taj personalni kontakt i to je gro naše prodaje, ali sada otvoramo i novi kanal otvoramo kanal koji je online prodaja i to ne samo softvera, nego i servisa, raznih tipova servisa. Sada otvoramo i naš marketplace koji će to da radi i da nudi naše servise. Imamo već sa partnerima, imamo sa Simobilom u Sloveniji, Vipnetom u Hrvatskoj, sad ćemo da radimo i ovde u Srbiji. Imamo sa Bugarskim isto Telekom Ostrija Grup članom 
imamo sa MTS-om u Rusiji i to radimo, sad idemo na neke nove platforme. Imamo te platforme koje nude, znači online prodaju i to je sasvim drugi način rada. I moram da kažem da se i mi prilagođavamo tome, nije to tako jednostavno, samo preći preko noći. Mnogo toga učimo, ali definitivno da bi obezbedili da to funkcioniše, vi morate budete transparentni i potpuno otvoreni. Znate, kad vi dođete ovde, nezavisno, čak i u Austriji, ja sam pokušavao da pogledam koji su uslovi i kako da kupim neko osiguranje, životno, odnosno zdravstveno osiguranje koje je obezbeđuje da vam plate i privatne lekare. To ne postoji. Vi morate popuniti formular, vi morate to da pošaljete, da vas neko zove. Zašto? Zato što je njihova klasična politika da rade preko agenata i neće da napadnu agente dok ne dođe jedan koji će to da prekine. Kao što je Uber koji će da napravi revoluciju u tome, onda će poza toga svi ostali da prihvati. I mi sad prolazimo kroz tu fazu da se u raznim industrijskim gramama pojavljuju ti ljudi koji su revolucionari i koji prvi prekidaju taj lanac poslovanja kako je postojao do sada. I mi moramo sami da naučimo isto, sami sebe da disraptujemo i da prekinemo taj lanac. I mi to radimo. Sad, koliko ćemo biti uspešni, to ćemo vidjeti. Ko što sam rekao i na početku, učimo se na greškama, gledamo da brzo uvidimo svoju grešku i da izmenimo i da guramo dalje. Možda neki sledeće godine, kad budemo opet razgovarali, vidjet ćemo koliko je to bilo uspešno.